ராகுல் எனக்கு வந்து இன்செக்யூராக ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது ராகுல் எனக்கு வந்து லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்குது அண்ட் ரொம்ப தாழ்வு மனப்பான்மை யாராவது எது சொன்னாலும் வந்து உண்மை தான் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒருத்தர் மெசேஜ் பண்ணுறாரு அதுக்காக வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சீ கைஸ் எனக்கு இந்த இன்செக்யூர்ட் ஃபீலிங் அப்படின்றது வந்து எங்கே ஆரம்பிக்கிறது தெரியுமா நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப காலேஜ் படிக்கிறப்ப எங்கே வேணாலும் இருக்கட்டும் வீட்டில் ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஒரு குறை வந்து நம்ம அது ஏற்கனவே அது ஒரு குறையாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறோம் அது வந்து நம்மளால் கரெக்ட் பண்ணுற குறையாக இருக்கட்டும் இல்லை கரெக்ட் பண்ண முடியாத குறையாக இருக்கட்டும் பட் அது ஒரு குறைன்றது ஒரு விஷயத்தை ஃபீல் பண்ணுறப்ப அதை வச்சு யாராவது கிளீன் பண்ணாங்கன்னா அந்த நேரத்தில் நம்ம நம்ம கூட நிற்காமல் அவங்க கூட சேர்ந்து சிரிக்கிறது தான் பார்த்தீங்களா அங்கே தான் இன்செக்யூர் ஃபீலிங் ஆகுது அதாவது அவங்க கூட சேர்ந்து ஆமாண்டா நீ அப்படி தான் நீ வந்து மாறவே போகிறது இல்லை அப்படின்றத நீ ஊர்ஜினப்படுத்துகிறப்ப தான் வந்து இந்த இன்செக்யூர் ஃபீலிங்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகும் கைஸ் அந்த டைம் நீங்கள் உங்கள் கூட நின்றுட்டு இது ஒன்றும் மேட்ரில் இருந்தால் சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சாலிடாக இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்செக்யூர் ஃபீலிங் ஃபீலிங் வரவே வராது இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளும் நான் சொன்னேன் ஸோ எனக்கு வந்து எப்படின்னா நான் வந்து ஸ்கூலில் வந்து சம் நிறைய டைம் வந்து ஆக்சுவலி ஃபெயில் ஆவேன் அண்டு ஃபெயில் ஆவேன் காலேஜ் நிறைய அறிய வச்சுருந்தேன் பட் இருந்தாலும் எனக்கு யாருமே வந்து என் கிளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோ டீச்சர்ஸோ யாருமே வந்து நீ மக்கு பையன் நீ படிக்க மாட்டேன் தத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டில் பண்ணுறதோ பேசுகிறதோ விட்டதே கிடையாது என் ஸ்கூல் லைஃப் டைம் வந்து விட்டது விட்டதே கிடையாது ஏன்னா ஒன்று எனக்கு ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி சில டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்க ஸோ ஒரு டீச்சர் வந்து ஐ டோன்ட் வான் சே த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி சில சப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்துச்சு பட் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டெஸ்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து என்ன ப்ரிஸ்கிரைப்டு புக்ஸோ இல்லாமல் இருக்கிறதுல பெஸ்ட் புக் இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய புக்கெலாம் எடுத்து வந்து உட்காந்து படித்து அதில் ஃபெயில் ஆனாலும் படித்தேன் எதுக்கு அப்படின்னா போய் கேள்வி கேட்கணும் கிளாஸில் நான் கேள்வி கேட்குறத டெக்னிக்கலாக தான் கேட்பேன் சும்மா வேறுமெல்லாம் கேட்க மாட்டேன் டெக்னிக்கலாக கேட்பேன் பட் அது வந்து இட்ஸ் இட் வில் பி பியாண்ட் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து வி ஹாவ் டு பி ஸ்ட்ராங் அப்படின்றதுல வந்து ஐ ஷோ இட் பேக் ஸோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இது ஆக்சுவலி என் ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து இதை நான் காம்படிட்டிவாக எடுத்துப்பேன் எனக்கு ஏதாவது இப்போ நான் கரெக்ட் பண்ண முடியாத விஷயம் லட்சம் வந்து நான் குண்டாக இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்னால் அது கரெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் போய்ட்டு அடுத்த நாளே சிக்ஸ் பேக்கில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நான் சீரியஸாக ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து என்னை வந்து மேக்ஸில் ரொம்ப மட்டியாக இருக்கடா நீ வந்து தத்தியும் நான் போடவே முடியாதுன்னு சொன்னாங்க நான் போட்டுக்கேன்ப்பேன் எனக்கு அது பிடிக்கல பிடிக்கல அது வேறு விஷயம் பட் த பாயிண்ட் இஸ் என்னால் முடியும் அப்படின்றத காட்டிடுவேன் ஸோ அதே மாதிரி என் இன்டெலிஜென்ட் இல்லை அப்படின்னா வா நீ செஸ் விளாடுவா உனக்கு நான் நூறு கேம் தரேன் ஒரு கேம் என் கூட ஜெயிச்சிடு ஒரு கேம் ஜெயிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீ புத்சாலின்னு வச்சுக்கோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் செஸ் நல்ல வேலை எனக்கு நிறைய இடத்துல ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் ஆஃபீஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி என்னை வந்து இந்த கிண்டில் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்மளை வேணும்னே சும்மா டார்கெட் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்களோ அவங்க பிடிக்காதுன்னு இருப்பாங்களே அவங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு செஸ் விளாண்டா போதும் திருந்திருவாங்க அவங்க ஸோ அந்த மாதிரி கைஸ் நம்மளுக்கு வந்து இந்த இன்செக்யூர்ட் அப்படின்றப்ப வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் இதுக்கு கடைசி என்ன மருந்துன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து உங்கள் மேலே இருக்கிற ஃபால்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எப்போவுமே ரெட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதாவது என் மேலே தப்பே இல்லை மற்றவங்க தான் தப்பு பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன வெறுமனே ஹர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கல அதெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக வைங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் மேலே வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் அந்த விஷயத்துக்கு ரிலேட்டடாக உங்கள் மேலே ஏதோ ஒரு ஃபால்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா தப்பை ஒத்துக்கோங்க ஏன்னா தப்பை ஒத்துக்காமல் அதுக்கான முயற்சியில் நீங்கள் இறங்கவே மாட்டீங்க அது சீரியஸாக எடுத்துக்கவே மாட்டீங்க அதுக்கு கடைசி வரைக்கும் எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க நம்மளை வந்து குண்டுன்னு சொல்லி கலாக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு குண்டாக இருக்கிறது ஓகே அப்படின்னா விட்டுருங்க அதை ஒத்துக்கோங்க ஆமாம் நான் குண்டாக தான் இருக்கேன் எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அது வேலை முடிச்சிச்சு பட் அது இல்லாமல் வந்து நான் வந்து காலையில் எந்திரிக்க முடியல எனக்கு வேலை வந்து நைட்டு லேட்டாக தான் முடியுது எனக்கு வந்து சாப்பாடு சரியாக கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதுக்கு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்ல 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 என்ன ஆகும்னா அந்த இன்செக்யூர் ஃபீலிங் தான் அதிகமாகும் அதாவது உங்களுக்கு இருக்கிற குறைக்கு வந்து எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சா நான் திருத்திடுவேன் பட் நான் திருத்த அதுக்கு வந்து நான் பொறுப்பு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் தள்ளி ஓடக்கூடாது ஸோ அது உண்மையில் ஃபால்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்காம நீங்கள் எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்தாலே யூ நோ தட் அது நீங்கள் பண்ணாததுக்கு நீங்கள் வேணும்னே இந்த எக்ஸ்கியூஸை வந்து ஒரு ஷீல்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அதை பண்ணவே பண்ணாதீங்க ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு
அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு செட் பண்ணுற டார்கெட்ஸ் வந்து பி ரியலிஸ்டிக் சம்டைம்ஸ் அதுவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்செக்யூர் ஃபீலிங் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அச்சீவ் பண்ணலையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி இந்த வீக் இந்த நெக்ஸ்ட் வீக் அப்படின்றது இந்த இது மட்டும்தான் ஆக்சுவலாக உங்கள் கையில் இருக்குது நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இயர் நான் அதை பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட் இயர் அதுக்கு முன்னாடி அதை பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா நான் எவ்வளோ என் பிஸ்னஸ்க்கு அது பண்ணும் இதை பண்ணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணாலும் சரி என்னோடய நெக்ஸ்ட் டூ வீக்ஸ் தான் வந்து ஐ டேக் இட் சீரியஸ்லி மிச் இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஐ கால் இட் அஸ் விஷன் விஷன்னா எனக்கு வந்து அது கண்ணுக்கு நேராக தெரியுது என் கண்ணில் தெரியுது பட் அது வந்து அதுக்காக நான் பெரிய உழைப்பெலாம் போட மாட்டேன் அப்பப்போ அதுக்கான ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன எஃபர்ட் அதை பற்றி படிக்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் செயின் வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து படித்தேன் ஸோ அதேமாதிரி கேம் டெவலப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னே நானே சின்னதாக உட்காந்து யூனிட்டியில் கேம் பண்ணேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அதுக்கு அங்கே போய் சேர்றதுக்கு இன்னையிலேருந்து எனக்கு என்னென்ன ஸ்கில் வேணுமோ உழைப்பு வேணுமோ அதை எனக்கு டைம் கிடைக்கிறப்பலாம் நான் போட்டு வச்சுருவேன் ஒரு பேங்க் சேவிங்ஸ் மாதிரி எனக்கு என்றைக்கு தேவையோ அன்றைக்கி நான் பண்ணுவேன் பட் நான் என்றைக்கு என்ன ஒரி பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டூ வீக்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ இந்த டூ வீக்ஸ் தான் வந்து என்னோடய ஆக்ஷனபிள் பீரியட் ஆஃப் மை டைம் அதுக்கு மேலே இருக்கிற டைம் வந்து நான் எவ்வளோ வேணாலும் பிளான் பண்ணலாம் பட் இந்த டூ வீக்ஸ்குள்ளார லைஃப்பில் எவ்வளோ சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து அந்த பிளானை செய்யப்படாமல் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் டூ வீக்ஸ் மட்டும் ரியலிஸ்டிக்காக இருங்க மற்ற எல்லாமே கீப் இட் இஸ் யூ விஷன் நான் அதை பண்ணும் இதை பண்ணும் அதுக்கான கோலுக்கு இந்தந்த விஷயம் டெய்லி இந்த சின்ன சின்ன எஃபர்ட் எடுக்கிறேன் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே டோன்ட் கிவ் சீரியஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன்னா அது நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஃபினி காம்ப்ளெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் ஏன்னா அது இன்னும் நம்ம அச்சீவ் பண்ண நினச்சி இன்னும் முடியல இந்த இந்த வருஷம் நம்ம பெரிய பணக்காரனாக வச்சா முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்செக்யூர் ஃபீலிங் ஒன்று கிரியேட் பண்ணும் ஸ்டாப் பீங்க பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் கேஷ் அதாவது நம்மளை நிறைய பேர் வந்து பர்ஃபெக்ஷனிஸ்டாக இல்லைனாலும் அதுதான் ஒரு ஐடியலான ஸ்டேட்டு அதுதான் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்போம் என்னோடய பிட்ஃபாலுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய என்னோடய இன்னொரு வீடியோஸ்னு சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து இங்கே இல்லாமல் நான் ஏன் இங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்றதுக்கு முக்காவசி ரீசன் வந்து எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்ஷனிசம் அப்படின்றது தான் ஏன்னா எந்த ப்ராஜெக்ட் செஞ்சாலும் சரி சரி இதோட போதும் ஆகும் நீ ஃபேஸ் ஒன் முடிச்சுட்டு இதை லான்ச் பண்ணு இதை லான்ச் பண்ணிட்டு மக்கள் என்ன ரியாக்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு பாரு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக இன்வெஸ்ட் பண்ணு அதுக்கப்புறம் பண்ணு அப்படின்னா அந்த வேலையை கேட்கறதே கிடையாது இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா வர்ச்சோ காயின் ப்ராஜெக்டில் எல்லாத்தையும் கர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் எல்லாத்தையும் சூப்பராக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த மைண்ட் வந்து இட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் கீப்ஸ் ரிவால்விங் அரௌண்ட் இட் ஸோ அப்போ வந்து லைக் இட்ஸ் இந்த இந்த ப்ராப்ளம் வித் பர்ஃபெக்ஷனிசம் இஸ் லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு டாஸ்க் எடுத்தால் திருப்தியாக அடைய மாட்டீங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா நேச்சுரலாக வந்து ஐ எம் நாட் குட் ஃபார் இட் ஐம் நாட் குட் ஃபிட் ஃபார் இட் இதே என்னோட இன்னொருத்தங்களால் பண்ண முடியுது என்னால் ஏன் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஸ்டார்ட் கம்பேரிசன் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ நல்ல ஸ்டாப் பீங் பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் பி ரியலிஸ்டிக் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து ஐம் ட்ரைங் டு சேஞ்ச் மை செல்ஃப் பட் இது இன்னமும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இட்ஸ் அ டிஃபிகல்ட் திங் ஏன்னா ஒரு ரீசன் வந்து வரையிறவன் ஆர்டிஸ்ட்டு ஸோ எல்லாமே கொஞ்சம் அழகாக வரையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்ஃபெக்டாக வரையணும் அப்படின்றத இன்ட்ரிகேட் ட்ராயிங்ஸ் வந்து என்னோடய நேச்சர் ஸோ அதனால் வந்து இது ஒரு ஹேபிட்டே எனக்கு கரெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பட் இந்த ஹேபிட் டெவலப் பண்ணிக்காதுங்க உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா ட்ராயிங் டு பி பர்ஃபெக்ட்ன்றது வந்து நோ ஒன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஜஸ்ட் கீப் இட் கீப் இட் அசைட் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் மிஷன் ஏன்னா என்னோடய கோல் இது என்னோடய டாஸ்க் இது நான் இதை தான் டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் இட் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து அந்த மென்டாலிட்டி டெவலப்பே பண்ண தேவை இல்லை எனக்கு ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதை கஷ்டப்பட்டு டெவலப் பண்ணி அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தான் நினைக்கிறேன் வேஸ்டட் ஸோ மச் மை டைம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹாவ் அ க்ரோத் மைண்ட் செட் கைஸ் நம்மளுக்கு இந்த க்ரோத் மைண்ட் செட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது வித்வுட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து த மைண்ட் வில் நாட் லுக் ஃபார் சொல்யூஷன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயமும் ஸோ இந்த கீபோர்டு ஏன் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது ஏன் குவாலிட்டியில் இருக்குது அண்ட் ஏன் வந்து இந்த ஃபோன் வந்து இந்த இந்த ஃபார்ம் ஃபேக்டரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் பின்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெர் வாஸ் அ ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான சொல்யூஷனாக தான் இந்த மாதிரி இந்தமாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் நாட் ப்ராடக்ட் டிசைன்ஸ் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் நம்ம லைஃப்பில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற சுச்சுவேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து த பேஸ்ட் ஆன் ஹவு வி ஹேண்டில் அ ப்ராப